በአሜሪካና ቻይና ከተሞች ጎዳና ላይ ሰው አልባ ተሽከርካሪ ታክሲዎችን ማየት የተለመደ ነው ይህ ኡን ዲሆን ደግሞ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይም ኤአይ ሳይንስ ሚና የላቀ ነው ይህ ቴክኖሎጂ ያላድሉ አገልግሎት እንድናገኝ ያግዘናል የሚሉ ሰዎች እንደመጣቸው ሁሉ የስራ አድላችንን ፊነጥቀን የመጣ ቴክኖሎጂ ነው የሚሉ ተቋማቶችም ተስተውሏል እስኪ በማድረግ ላይ ስላለው ደግሞ ዓለምን ስላሰቀው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ ጥቂት እናውራ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሄዝ ዘ ፖቴንሻል ቱ ሪቮሉሽናይዝ ኤቭሪ አስፔክት ኦፍ ዴይሊ ላይፍ work mobility medicine the economy and communication yeah majemero artificial intelligence program itsafo ba europeanu 1951 no skallen bet gize dirasim technology berkatta yedget hidotochin alfal balam aqaf dereja attaqala ya artificial intelligence program ka 136 billion dollar balay meshagerun tnatoch yitekumallu la alam economy ya 4 bemeto dirshan bemaberket lay no ሶአልባ ተሽከርካሪዎች ፋብሪካ ውስጥ የሚሰሩ ሮቦቶችን በቅርቡ ደግሞ ድርጅቶችን በስራ አስኪያጅነት የሚመራ ኢንተለጀንት ሮቦትን እስከመመልከትም ተደርሷል። ድርጅቶች የኤአይ ሞዴሎችን በአሰራራቸው ላይ መተግበር መጀመራቸው ደግሞ በሰው ልጆች የስራ እድል ላይ ጥላውን ሊያጠላ እንደሚችል ስጋት አለ። በቅርቡ ለዓለም የተዋወቀው ቻት ጂፒቲም በፍጥነት ተቀብሎት የተጠቀሙበት ቴክኖሎጂ ሆኖ ተመዝግቧል። በርግጥ ይኸው አዲስ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ውጤት ኢትዮጵያ ውስጥ ለመግባት እንደሌሎቹ ቴክኖሎጂዎች አመታትን አልፈጀበትም ቀናትን እንጂ ለምሳሌ በፈለግነው ራስ ላይ ግጥም ጻፍልኝ ብንለው በፍጥነት ሊዘፍልን ይችላል በቅርቡም አይቢኤም የተባለው የቴክኖሎጂ ድርጅት 8000 የስራ አድሎችን በኤአይ ለመተካት መወሰኑ ተሰምቷል በፖላንድ የሚገኝ አንድ ድርጅትም ሳኞችን የመስጠት ኃላፊነት ባለው የስራ አስኪያጅነት ቦታ ላይ የመጀመሪያዋ የኤአይ ሮቦትን ለመሾም በመከራ ላይ ነው My decision making process relies on extensive data analysis and aligning with the company's strategic objective የኔ ውሳኔ አሰጣጥ በተጠናከረ ምረጃና በደረጃቱ መር ላይ የተመሰረተ ነው ካድሎ ነፃና የደረጃቱን ፍላጎት በሚያሳካ ሁኔታ ነው የሚሰራው ሮቦት ትራስኪያጅ እንደመሆነ ድካም አይሰማኝ ሰባቱንም ቀን 24 ሰዓት የሃላፊነት ውሳኔዎችን የኤአይ መተሃተን በመጠቀም መስጠት ይችላል decisions and stir up some ai magic but hey i don't mind i'm here to help dictator take over the world 24 ሰዓት ደከመኝ ሰለቼን ሳትል መስራቷ ደግሞ ተመራጭ ያደርጋታል በርግጥ አስፈላጊ ውሳኔዎችን የሞሰን እድሏ የተገደበ እንዲሆን የተደረገው data driven capabilities and whatever she is bringing as a big feature and a great advantage for the company በመረጃ የተደገፈው ሳኒ ሰጭነት ለድርጅታችን ትልቅ ነገር ነው artificial intelligence ማንንም ይቀጥራል ወይም ያባራል የሚል ስጋት የለም አሁንም ቢሆን አስፈላጊ ሳኒዎች የሚወሰኑት በሰዎች ስራ አስፈጻሚዎች ነው executive team hands ይህ ሰፊ የቴክኖሎጂ አውድ ታዲያ አዲስ መሆኑን ተከትሎ የሚነጥቃቸው የስራ አድሎች የመኖራቸውን ይhall የሚፈጥራቸው አዳዲስ የስራ አድሎችም ይኖራሉ። ቴክኖሎጂ ከሰው ልጆች የተሻለ ስራዎችን ሊከውን ቢችልም በሰው የተሰራ ቴክኖሎጂ በመሆኑ ክፍተቶችም አሉት። በዚህም የሰው ልጆች ጣልቃ ገብነት የሚፈለግበት ቦታን በመለየት የሚሰጡ የስራ አድሎች ይኖራሉ። ወደ አፍሪካ ስንመጣ ግን ፈጣን የኤአይ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚነትን ለማሳደግ አሽቻይ በሆነው የኢንተርኔት መሰረተ ልማት ላይ ሀገራት ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ ይጠበቃል። ኢትዮጵያም ይህን አዲስና ወደፊት ዓለምን ሊቆጣጠር ይችላል የሚባል ቴክኖሎጂ ለመቀላቀል በፖሊሲ ማርከክ ሂደት ላይ ናት። ይሁን እንጂ በተለዋዋጭና ፈጣን እድገት ላይ ያለው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂን በሕግ መቅረጥ ሀገራት የሚቸገሩበት ጉዳይ ነው። ይህም ሆኖ ለዚህ ቴክኖሎጂ የዳር ተመልካች መሆን አይቻለም ለዚህ ነው ለጉዳዩ አዲስ መሆን ብዙ አጋ የሚያስከፍል በመሆኑ ኢትዮጵያም ይህን ቴክኖሎጂ ቢያንስ ማወቅ ይገባል በማለት ተቋም ይመሰረተችው